എടുത്ത് ഖുർആൻ എടുത്തു എല്ലാവരും പി ഡി എഫ് ഉള്ളവർ അവർ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച ആ പാവെന്ന് കണ്ടാൽ നല്ലതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു താല എല്ലാ പോരായ്മകളും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നാം അറിയാതെ ഹർഫുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തജീബീദ് ഓത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോരായ്മകൾ എല്ലാം അള്ളാഹു താല മാഫ് തന്ന് എല്ലാ പോരായ്മകളും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിന്റെ മിസില സവാബ് തങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ അംബിയ ഔലിയാക്കള് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഷുഹദാക്കള് ഷാഹിഹന്മാർ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരിലേക്കും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരിലേക്കും സഹോദര സഹോദരിമാർ മിനിങ്ങളായ എല്ലാവരിലേക്കും അള്ളാഹു താല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ സൂറത്തു താഹ കണ്ടില്ല എല്ലാവരും അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹർക്കത്തുകളൊന്നും കൊടുക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അക്ഷരത്തെ മാത്രം ഓതുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അള്ളാഹുത്തല അവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാം അട്ടെ ദ്വാ ചെയ്തു ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹുത്തല അവർക്ക് സലാമത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഗർഭിണികളായ എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും പ്രസവം അടുത്തവർക്കും ഗർഭിണികളായവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുത്തല സലാമത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു മാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും സലാമത്ത് നൽകി അള്ളാഹു താല ഖൈർ അനുഗ്രഹിച്ചു മാറാവട്ടെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സൂറത്തു താഹ അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് ഹർഫാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ നല്ലതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് എന്റെ മാഷാള്ള മാഷ മാഷാള്ള അതെ അതെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു താല സലാമത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരുപാട് കുടുംബിനികൾ വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവർക്കും അള്ളാഹു താല ഗർഭം ധരിക്കാനും നല്ല കുട്ടികൾ പ്രസവിക്കാനൊക്കെ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്കെല്ലാം 
അള്ളാഹു താല സുഖപ്രസവം ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും എളുപ്പം ഷിഫ നൽകി അള്ളാഹു താല നല്ല ആഫീത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ യാറബുൽ ആലമീൻ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ജോലിയിലും ഒക്കെ വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ല അപ്പം സൂറത്തു താഹ അവിടെ നമ്മൾ സൂറത്തുൽ താഹ എന്ന് പറഞ്ഞു പോരുത് സൂറത്തുൽ ബക്കറ സൂറത്തുൽ നാസ് എന്നൊക്കെ പറയും അവിടെ വായിക്കണം ഇപ്പൊ സൂറത്തുൽ മറിയം എന്നൊക്കെ പറയും സൂറത്തു മറിയം അതുപോലെ സൂറത്തു താഹ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉം അവിടെ താഹ എന്ന് രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് രണ്ടക്ഷരത്തെയാണ് പോകുന്നത് അവിടെയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ പല സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മദ്ദു കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ തോ ഹ എന്ന് ഈ രണ്ടക്ഷരത്തിന് കാണുന്ന മദ്ദിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹർഫിയായ മദ്ദ് എന്നാണ് പറയുക ഹർഫിയായ മദ്ദ് നമ്മള് അക്ഷരം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു തോ അതുപോലെ ഹ എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചത് അലിഫ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ അടുത്ത അക്ഷരം ജാമു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുത് കേട്ടോ ജീം എന്നാണ് ഓർമ്മയില്ലാതെ ബാഹ് താഹ് സാഹ് ജാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോരുത് എന്നോട് യോജിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരുത് ജീം എന്ന് പറയണോ ഓട്ടെ അപ്പം താ അതുപോലെ ബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് എന്ത് പറയാ തോ അതുപോലെ ഹ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു പഠിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ തജിവീദ് ശാസ്ത്രം അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കിറാത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് അക്ഷരം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളെയും ഉദാഹരണത്തിന് ലാം എന്നതിനെ ലാമ് എന്ന് പറയാതെ ലാമ് മ് എന്നുള്ള ശബ്ദം വരാതെ ലാം സീൻ എന്നതിനെ സീന് എന്ന് പറയാതെ സീൻ സീന് എന്നുള്ള ശബ്ദം വരരുത് സീൻ എന്ന് പറയണം ലാം എന്ന് പറയണം അതുപോലെ തോ ഹ തോ ഹ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്ന നാം അക്ഷരത്തെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഖുർആാനിലേക്ക് ആണ് നാം കണ്ണോടിക്കുന്നതും ഖുർആാനിന് വേണ്ടിയാണ് ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഓതാൻ വേണ്ടിയാണ് അക്ഷരം പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു സൂചന ആ പഠിക്കൽ നല്ലതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അവിടെ തോ ഹ എന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് അതിന് മദ്ദു ചെയ്യേണ്ടത് മദ്ദുൽ ഹർഫി ഇതിന് പേരുണ്ട് നമ്മൾ അസൂയായ മദ്ദ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മദ്ദുൽ എവൽ മദ്ദുൽ ബദല് മദ്ദു തംകീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു വിധം മദ്ദുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മദ്ദാണ് മദ്ദുൽ ഹർഫി എന്ന് പറയുന്നത് മദ്ദുൽ ഹർഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹർഫുകൾക്ക് തന്നെയല്ലേ മദ്ദ് വരിക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേക ഒരു മദ്ദുൽ ഹർഫി എന്ന് പറയാൻ അവിടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത സൂറത്തുകൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള സൂറത്ത് താഹന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു അതുപോലെ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സൂറകൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ആ ഹർഫുകളെ മാത്രമാണ് വായിക്കേണ്ടത് അതിന് ഹർക്കത്ത് പ്രത്യേകം നൽകാത്ത രൂപത്തിൽ അക്ഷരത്തിന്റെ ആ പേരിനെ മാത്രം പറയുന്നൊരവസ്ഥ തോ ഉണ്ടല്ലേ തോ അതുപോലെ അക്ഷരത്തെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണ് ആ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തു യാസീൻ സൂറത്തു യാസീൻ ഇവിടെ നോക്കൂ യാ സീൻ അവിടെ സീൻ എന്നതിനെ അല്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ നീട്ടി അവിടെ യാനെ അല്പം കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് മാത്രമേ അസലിയ കതറ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ 
അത്രേ പാടുള്ളൂ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല ഇനി അതേപോലെ എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് എന്ന് പോകാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഹർഫിയായ മദ് എന്ന പേരിൽ ചില അക്ഷരങ്ങള് ഈ അശ്ലിയായ മദ് കൊടുത്ത് മാത്രം വായിക്കണം എപ്പോൾ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിദായത്ത് സൂറയിൽ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എത്ര അക്ഷരമുണ്ട് അറിയാത്തവർ നടിച്ച അല്ല അറിയാത്തവരല്ല അറിയുന്നവരല്ലേ ഓർമ്മയുള്ളവര് സാധുമാര് കഴിവത് അടിക്കാൻ എടുക്കാൻ നോക്ക് നമ്മൾ നാടന്മാരെ അടിക്കട്ടെ ചോദ്യം മദ്ദുൽ ഹർഫീന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വിദായത്ത് സൂറ സൂറന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഹർഫുകൾ എത്രയാണ് അസ്ലിയായ മദ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് അസ്ലിയായ മദ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ മദ്ദുൽ ഹർഫി എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങൾ എത്രയാണ് അഥവാ അസ്ലിയായ കതിരിന്റെ തബഴിയായ മദ്ദിന്റെ കതിരാണ് അതിനുള്ളത് എന്നർത്ഥം മദ്ദുൽ ഇഴൽ മദു തംകീൻ മദുൽ ബദിൽ സിലത്തു സൂറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരുപാട് മദ്ദിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മദ്ദാണ് മദ്ദുൽ ഹർഫി ആ മദ്ദുൽ ഹർഫിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം മൈക്കെടുത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എഴുതാൻ മടിയുണ്ടാവും അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നോട്ടെ ആ ഉത്തരം വരുന്നുണ്ട് മഷാല്ല ജസാഖ് ഒരാൾ എഴുതി തുടങ്ങണം അപ്പോഴേ എന്താവുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഇത് ആരും എഴുതുന്നില്ല ഒരാൾ തുടങ്ങട്ടെ മറ്റാള് തുടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താവും ഒന്നാം സഫറിലുള്ളവർ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കും അത് വേണ്ട ഏതായാലും ബാപ്പു എന്റെ അതിന്റെ ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ ഡി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബാപ്പു ആട്ടെ ഐ ഡി വായിക്കണ്ട നമ്മൾക്ക് ആ ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതി ഏ അപ്പം തിന്നാ മതി കുഴിയെണ്ണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഒരാളെ അടിക്കാനുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മള് ഒരു മോശം എന്ന് പറയാ അറിയുന്നെങ്കിൽ അടിച്ചോട് ഏതായാലും നമ്മുടെ ആ സുഹൃത്ത് അടിച്ചല്ലോ ധൈര്യത്തില് കണ്ണും ചിമ്മിട്ടങ്ങ് അടിക്കാലെന്നെ തെറ്റോ ശരിയോ നോക്കണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യല്ലേ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ആ സഹകരിച്ചിന് ഏതായാലും കൂലി കിട്ടും ഏ ഇപ്പൊ ആ അടിച്ചല്ല ഇവിടെ ആറ് നമ്മളെ സുഹൃത്ത് അടിച്ചു അപ്പൊ അതിന് ഉറപ്പായിട്ട് കൂലി കിട്ടും ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എല്ലാരും ഉസ്താദന്മാരായ പിന്നെ ശരിയാണല്ലേ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മഷാല്ല ഉസ്താദന്മാർ അടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ഉസ്താദാണല്ലോ ഉസ്താദന്മാരല്ല ആരും ഇല്ല അല്ലെ എല്ലാരും ഉസ്താദാണ് ഒരു നിലക്കല്ല മറ്റൊരു നിലക്ക് ഉസ്താദാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആവട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാല് ഒരാൾ അടിക്കുന്നില്ലല്ലേ ഒരാൾ അടിക്കുന്നില്ല എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഐ ഡിന്റെ പേരാ അല്ലേ വരുന്നില്ല ഉത്തരം വരുന്നില്ല എത്ര ഹർഫുകളാണ് ഹറു ഹർഫുൽ എന്താണ് മദ്ദുൽ ഹർഫി മദ്ദുൽ ഹർഫിയിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങള് ചോദ്യം ഓ പാവമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാള് ചോദ്യം ചീതി വരാ ഒരു ഇത് വായിക്കും ഇന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്തറിയോ എന്താണ് ഭത്താക്ക് കാണുന്നില്ല എന്ന് എന്താണ് വിക്കാവ് കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇത് ഇതുപോലെ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആള് നല്ല ഉഷാറുള്ള ആളായിരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ കാണുന്നില്ല ഉഷാരി ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കം തന്നെ ഒന്നാ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മേലോട്ട് മേലോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ പാവം എന്ന് പറയാൻ പോപ്പില്ലല്ലോ ഏ ആള് പാവല്ല മനസ്സിലായി ആ ഐഡിയയിൽ കൂടി തന്നെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളി ചോദ്യം ഇതാണ് ഏർ മദ്ദുൽ ഹർഫിയുടെ അക്ഷരങ്ങള് എത്രയാണെന്ന് എല്ലാ ഹർഫുകൾക്കും മദ് വരും ഓക്കെ ആ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബാ എല്ലാത്തിനും എന്ത് വരും മദ്ദിൻ മദ്ദിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും പക്ഷേങ്കിലും 
പ്രത്യേകിച്ച് സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിദായത്ത് സൂറ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് ഓതുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അലിഫ്ലോലെ ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് ഓതുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം ആ അങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത് കിസ് പ്രോഗ്രാം അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ബേജാറാവണ്ട ഞാൻ പറയും ആരുമില്ല ഒരാൾ അടിച്ച് നാളെ അയാൾ പോരും ആ രണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മാഷാള്ള ആ വരട്ടെ അങ്ങനെ വരട്ടെ വരട്ടെ അറിയില്ല എന്നടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ആ അതൊരു വിവരാണ് അതൊരു വിവരാണ് അലഹമുല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുദ്ദേ ഇൽമേറ്റി തരട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് ധൈര്യായി അറിയാത്ത ഒരാളുണ്ട് എന്നപ്പോ ധൈര്യത്തിൽ പറയാലോ ഇനി അല്ലേ അട്ടെ മിഷ്കൂർ വല്ലത്തിന് പ്രതികളുണ്ടാവും പതിനാറ് അല്ലേ ആ മാഷാള്ള അൽഫജിർ അൽഫജിർ പതിനാറ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നേരത്തെ ഒരാൾ ആറടിച്ചു അതിന്റെ ഐഡിയ എന്താന്ന് അറിയില്ല ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മിസ്ഫുൽ എലുമിൽ ആതിരി ആ മാഷാള്ള ആ അതെ അതെ പപ്പു ആ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മേക്ക് എടുത്തിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകുമ്പോഴേ തെറ്റ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേറേണ്ടി വരുവേ കാരണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടക്കാരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏ ഇപ്പൊ ഡാറു ഹിറ എന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല ഏ അപ്പൊ ഡാറു ഹിറാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കൊറേയൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടാം ഇതിപ്പോ മനസ്സിലാന്നല്ല ഐഡിയ എന്താണെന്ന് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ചർച്ചയല്ല ഇപ്പൊ വായിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ മതി പി ബാബു പറപ്പൂർ മാഷാള്ള എന്നാകും അല്ലെ ആ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്തിംബാത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പി അബു ആവട്ടെ അപ്പോള് ഇത് വരാം നമ്മളെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം എത്ര ഹർഫുകളാണ് അതെ ബാബൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ അത് ഉസ്താദാണ് മാഷാള്ള ഉസ്താദ്മാരാണ് ആ ഉസ്താദ്മാരിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അവരുന്നോട്ടെ നാല് നടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാഷാള്ള അപ്പൊ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ പല വിധങ്ങളായ പതിനാറ് മുതൽ രണ്ട് തുടങ്ങി പതിനാറ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉം അപ്പൊ ഇതിന് സമയം നമ്മൾ കളയണ്ടേ ഏതായാലും കുറച്ച് ഓതണ്ട് ഓതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ കുറച്ച് ഓതണം തുബറുക്കിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു വിഷയം നമ്മള് നമ്മള് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ സൂറത്ത് തുടക്കം സൂറത്തിന്റെ തുടക്കം ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമായ ആ ഇനി പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇനിയിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് നാലിന്റെ കുറവേ ഉള്ളു അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ കൂടി അടിച്ച ഇരുപത്തൊമ്പത് നാക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും റാത്താകുമായിരുന്നു പിന്നെ അക്ഷര മതിലാത്ത അക്ഷരം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓക്കെ പറയായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് അടിച്ച് അല്ലെ മാഷാള്ള ഒറ്റ ചാട്ടാണ് പതിനാറിന് ഒറ്റ ചാട്ടം ആ മുമ്പ് ഒരാളോട് ചോദിച്ചു കുളിന്റെ ഫറൽ എത്രയാണ് കുളിന്റെ ഫറൽ ഉടനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു രണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യകർത്താവ് രണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചോദ്യ ആ ചോദിക്കപ്പെട്ട ആള് ഏ മസ്കൂലി ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആള് വിചാരിച്ചത് പടച്ചു രണ്ടല്ലേ രണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റിപ്പോയോ കാരണം ഉലുവിനെക്കാട്ടി ചെറുതാണല്ലോ ഈ ഉൽ അല്ല കുളിനെക്കാട്ടി ചെറുതാണല്ലോ ഉലു ചെറിയ ശുദ്ധിയും ശുദ്ധിയാണ് ഉലു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആ ഉലുവിന് തന്നെ ആറിനുണ്ടല്ലോ ഉലുവിന് തന്നെ ആറ് പറലുണ്ട് അപ്പൊ കുളി അതിനെക്കാട്ടി വലുതല്ലേ വലിയ ശുദ്ധി ഉയർത്താനുള്ളതല്ലേ കുളി അപ്പോ അതിന്റെ മേലെ ഏതായാലും ഉണ്ടാവും അതിന്റെ മേലെ ഏതായാലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടി പറഞ്ഞു ആ ഒരു എട്ടിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എട്ട് പറഞ്ഞു എട്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ എട്ടും അല്ലേ ഇത് പഠിച്ച റബ്ബെ അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന് അതിനെ ഇപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന് പറഞ്ഞാലും പതിനാലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ അതിന്റെ മുമ്പിലേക്കുള്ള ഒരു വിഷയാണല്ലോ എന്നാലും ഏതായാലും കൂട്ടിപ്പോ ഒരു പത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും പത്തോന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഇയാൾ ഈ അടങ്ങേറ് കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പറയാന്ന് ഈ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയുമ്പോ ആ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്നുള്ള എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദ്യകർത്താവ് ആ എണ്ണം ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ ഇയാൾ വിചാരിക്ക
ആ ഉത്തരം ശരിയല്ല രണ്ടോന്ന് വെച്ചപ്പോ രണ്ടോന്ന് വെച്ചപ്പോ വീണ്ടും കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഏ നാല് പറഞ്ഞപ്പോ നാലിന്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും പിന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഉലുവിനെ കാട്ടി വലുതല്ലേ അപ്പൊ കൂട്ടി പറയാം ആറിന് മേലെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ നിക്കൂല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അടുത്തില്ല ആള് മെല്ലെ ഇഷാർത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇഷാർത്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ കൈവിരലേ രണ്ട് വിരല് ചൂണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇഷാർത്ത് ചെയ്തപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു എന്നാ ഇതൊന്നുമില്ല വലിയല്ലേ അപ്പോ ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ പത്തിന്റെ അടുത്ത് മുട്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരാള് ഉത്തര ഉത്തരായിട്ട് എന്താ സംഭവം ആ രണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് തന്നെയാണ് ഉത്തരം എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ആ പഠിച്ചു വെച്ച വിഷയം എന്താ ഉറപ്പിച്ചില്ല അതിൽ ആ ഒരു തയക്കുൻ ഉറപ്പ് വന്നില്ല യക്കീൻ ഉണ്ടായില്ല അത് പിന്നെ മറന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ അത് ഞെട്ടിന്ന രൂപത്തിൽ അല്ലേ മാറിപ്പോയോ എന്ന രൂപത്തിലായി പോയി അങ്ങനെ ആവരുത് പഠിക്കുന്നത് പഠിച്ചത് നല്ല ഓർമ്മയിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ആര് പിടിച്ചു കുലിക്കാലും കുലുങ്ങാത്ത രൂപത്തിൽ മറന്നു പോകാത്ത രൂപത്തിൽ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കുളിന്റെ പറഞ്ഞിപ്പോ എത്രയാണപ്പോ എത്രയാ അല്ലോ ചോദിച്ചു കുടുങ്ങി റബ്ബ് കൈ കൊണ്ട് ഉഷാറത്താക്കേണ്ടി വരുമോ ഫിക്കിന്റെ ക്ലാസ്സിലാവട്ടെ എന്നൊരു പറയാം അല്ലേ ആ അതെ മാഷാല്ല ജസാക്കും ഉള്ള ഹെയർ ആ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്നെ ഒറ്റക്ക് ആക്കിയിരുന്നു ഉം രണ്ട് അതെ 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 അങ്ങനെ വരണം ഉത്തരം അങ്ങനെ വരണം അപ്പൊ നിങ്ങളോട് നമ്മളോട് കിട്ടുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാതെ നമ്മൾ പറയല്ല എന്ന് ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും മനസ്സുകൊണ്ട് സാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സൂറത്ത് താഹ പോലെയുള്ള സൂറുകളിൽ തുടക്കത്തിൽ ഹർഫുകളെ കൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം അതില് ശ്രദ്ധിച്ചോളി അപ്പൊ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങള് അഞ്ചക്ഷരങ്ങളാണ് അഞ്ചക്ഷരങ്ങള് എന്താണ് മദ്ദുൽ ഹർഫി എന്ന അവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്ന അക്ഷരങ്ങള് ഈ അഞ്ചക്ഷരങ്ങളാണ് ഇതിനെ ഇത് തുടക്കത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലായി വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നീട്ടാൻ പാടില്ല അസ്ലിയായ മദ്യം മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പം യാസീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ അതേ ആ തന്നെ മറ്റൊരു ആയത്തിൽ വരുമ്പോ ഏട്ടി സൂഹത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെയാണ് സൂഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ വന്നു അവിടെ നോട്ടി പക്ഷെ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹർഫായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാന് കൂടുതൽ നീട്ടാൻ പാടില്ല മുസമിൽ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ യാന് നീട്ടി ഇവിടെ സൂറത്ത് താഹന്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന യാന് നീട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അവിടെ അതിലുള്ള രണ്ട് അക്ഷരം ഇവിടെ വന്നു അല്ലെ തോ അതുപോലെ എന്നെ നീട്ടാവുള്ളൂ ഇനി ചെറിയൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ചോദ്യം വേണ്ട സാർ ചോദ്യമൊക്കെ നിർത്തി നമുക്ക് ഓതാ അല്ലെ ചെറിയൊരു ചോദ്യം വേണ്ടല്ലേ വേണം അല്ലേ ചോദ്യം വേണം ഓത്ത് വേണം എല്ലാം വേണം ഹാജി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാജി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആ വേണ്ടെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോള് അപ്പൊ നേരത്തെ വന്നാളിലും ബാക്കോട്ട് പോകും അവര് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നന്ന ബാക്കിലാ ചിലപ്പോ കേൾക്കാണ്ടായി പോയരുത് ആളിങ്ങനെ കാണാണ്ടായി പോയരുത് അവട്ടെ എന്നാലും ഞാൻ ഇത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം ഷാ നല്ല നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും ക്വിസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ ഏ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ വരുന്ന ഒരു ഓത്ത് മാത്രല്ല ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടൽ നല്ലതാണ് എന്നാലേ സൂറത്ത് താഹ ഒരു സൂറത്താണ് അതിന്റെ തുടക്കം അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മദ്ദുൽ ഹർഫി അല്ലെ എന്നാൽ അതുപോലെ എത്ര സൂറകളിൽ ഇങ്ങനെ ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര സൂറകളിൽ ഇങ്ങനെ ഹർഫ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഹർഫ് കൊണ്ടുതന്നെ എല്ലായിടത്തും തുടങ്ങുന്നത് 
അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഫ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ല അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശം വെറും ഹർഫ് മാത്രം അതിന് അലഹമുദ് പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹംസിന് ഫത്ത് ഹർക്കത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹർക്കത്തൊന്നും സ്വീകരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഹർഫിനെ മാത്രം ഓതുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ഹർഫ് മാത്രം ഓതുന്നൊരവസ്ഥ അതിന് ഹർക്കത്ത് ഉണ്ടാവൂല അക്ഷരത്തിൽ തന്നെ മാത്രം പറയാണ് ഇപ്പം പാഹാന്റെ അടുത്ത് പാ അക്ഷരത്തെ പറയുന്നത് അവിടെ പാ ഈ തു എന്ന അകാരങ്ങള് ഏ അത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം തുടങ്ങുന്ന സൂറുകൾ എത്രയുണ്ട് ഇപ്പൊ മുസാഫി ഇങ്ങനെ പേജ് മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇണ്ടുന്നുണ്ടാവും അവട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് തരാം വണ്ടിക്കല് നാല് അല്ലെ മാഷാല്ല പാവം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓ അടുത്തത് അഞ്ചാന്നല്ല അപ്പൊ അഞ്ചിന്ന് അടിച്ച കണ്ടോ അണ്ട അവര് ഉയർച്ചണ്ടല്ലേ ഒന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അഞ്ചിലെത്തി പാവം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അവരെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നാല് വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിട്ട് അഞ്ചാക്കി അല്ല ഞാൻ പറ ഉത്തരം വന്നിട്ടില്ല അടിച്ചോളി ഉത്തരം വരുന്നവരെ അടിച്ചോളി ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹ് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇൽമാണ് ഇൽമാണ് ഇതൊന്നും ബേജാറാവേണ്ട സമയം കളയാന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നോക്കിയോളേ വേ നോക്ക രണ്ട് മിനിറ്റ് അധികം സമയം തരില്ല അടിച്ചോളേ എന്നിടയ്ക്ക് അടിച്ചോളേ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വന്നു ആ എത്ര സൂറുകളുണ്ട് ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സൂറത്ത് യാസീൻ ഉണ്ടല്ലേ യാസീൻ അക്ഷരം കണ്ടത്തോടാ അല്ലെ അതുപോലുള്ള സൂറുകള് ഹർഫുകൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ കുൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അക്ഷരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഹർക്കത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറ്റൂല ഉം അലി ആ എല്ലാരും ഫ്ലവർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ആ അടിച്ചോളി അടിച്ചോളി പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് ഏഴ് മഷാള്ള പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഞാൻ ഉത്തരം വരുമ്പോ പറയും അത് ഇവർ അടിച്ചോളി ആ മഷാള്ള വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മഷാള്ള കൂടുതലായിപ്പോയോ കൂടുതലായിപ്പോയോ ശ്രദ്ധിച്ചോളി എണ്ണം തെറ്റിപ്പോയതാ സമയം പോന്നു കേട്ടോ ഇനി അര മിനിറ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മഷാല്ല മഷാല്ല ഷിഹാബ് കൻമനും ഷിഹാബ് നമ്മൾ ഓതുന്ന ഒരാളാന്നല്ല ഒരു റംഷാദ് വേണല്ലോ പുള്ളിയില്ലേ റംഷാദ് ഉണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓതിയിരുന്നു ഫാത്തിയ ഓതിയത് കുട്ടിയാ എന്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും പറയണമെന്നാ പറഞ്ഞു എന്നോട് കഴിഞ്ഞോ അടിക്കേ അടിക്കേ ഉത്തരം വന്നിട്ടില്ല ഉമിനീതിനുള്ള കൈ വീരൽ കൊണ്ട് മറിക്കല്ല മുസ്ഹഫി നീ എളുപ്പം കണ്ട് മഷാല്ല ആയിട്ടില്ല 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 വരട്ടെ വരട്ടെ അടിച്ചോളി പോരാ പോരാ ഉത്തരം വന്നിട്ടില്ല ഒന്നോ കന്മനം ഷിഹാബ് ഒന്നും നടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് സൂറത്ത് താഹലുണ്ടല്ലോ ഒന്നല്ലേ അത് കടിച്ചതാ അതിന് ശേഷം ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തുകൂടെ ആരാണ് ചെയ്യാ മതി രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് ഇനി ഉത്തരം അടിക്കണ്ട ക്ലോസ് ആയിക്കൂടെ ആ മാഷാല്ല അതെ ഇനി നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം അല്ലെ പറയട്ടെ എളുപ്പാണ് ഇനി ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വിഷയാണ് ആര് ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വളരെ ക്ലൂ ഉള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് അതിനുള്ളത് എന്താണ് അതിനുത്തരം ഹിജായിയായ ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സൂറുകൾ അഥവാ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം തുടങ്ങുന്ന അതിന് ഹർക്കത്ത് ഉണ്ടാവൂല ആ രൂപത്തിലുള്ള സൂറകൾ ഇതാ വരുന്നു ഉത്തരം എത്രയാ എന്നെല്ലാരും അടിച്ചോളി എന്നെല്ലാരും അടിച്ചോളി ജവാബ് ഒന്നും അടിച്ചോളി എന്നാ പിന്നെ മറക്കൂലേ ഇനി ആ അതെ മാഷാല്ല ജസാക്കും അത് ഇരുപത്തൊന്ന് അടിച്ചതിന്റെ അടുക്ക് മറ്റടിക്കേ മറ്റടിക്കേ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് കേട്ടോ ഏ ഇൻഷാല്ല മാഷാല്ല അപൂരി ഫുദ്ധ ക്രിസ്ത്യൻ
നമുക്ക് തെറ്റിയ ധൈര്യത്തിന് ആളിന്റെ കൂടെ ആശ അല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാരുണ്ട് അലഹമില്ല എല്ലാ ഉസ്താദ്മാർക്കും ഉള്ള നല്ല ആശയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിലായിട്ട് നല്ല ദീർഘായുസ് ഉള്ളത് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഇനി മുറക്കൂലല്ലോ നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാം പഠിക്കേണ്ട ഇത് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ലേ സമയം വേസ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ടോ സമയം കളിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ ഇല്ല നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പം സൂറകൾ തുടക്കത്തിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയാണ് ഒന്നാമത്തെ സൂറ രണ്ടാമത്തെ സൂറയാണ് സൂറത്തു അൽ ബക്കറ അതിന്റെ തുടക്കം അലിഫ് അതുപോലെ സൂറത്തു അൽ ഇമ്രാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സൂറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് കാണാം ആ തുടക്കത്തിൽ ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് കാണാം അതിലിപ്പം അലിഫ് ലാം അലിഫ് ലാം മീം എന്ന അക്ഷരം കാണാം അക്ഷരം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് മറ്റൊന്ന് അലിഫ് ലാം മീം സ്വാദ് കാണാം മറ്റൊന്ന് അലിഫ് ലാം റോ മറ്റൊന്ന് അലിഫ് ലാം മീം റോ എന്ന് കാണാം മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെയും കാണാം മറ്റൊന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടക്ഷരത്തെ മത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിന് രണ്ട് ഹർക്കത്ത് മാത്രം മത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സൂറകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഹർഫുകൾ കൊണ്ട് ഓതുമ്പോൾ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാത്രം രണ്ട് ഹർക്കത്ത് കൊടുക്കുക അശ്ലീയ മതിന്റെ കണക്കാണ് വേണ്ടത് മറ്റക്ഷരങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് മത് മാറുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ പേര് തന്നെ മത് മാ പേര് മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ മത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഹർഫുകൾക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ അതുപോലെ അതുപോലെ പിന്നേതാണ് അതുപോലെ ഓഫ് അതുപോലെ നൂൻ ഇങ്ങനെ അലിഫ്ലാമിയും കുറെ ഉണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ അങ്ങനെ അലിഫ്ലാം റോ അങ്ങനെ അതും കൂടുതലുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മാത്രം ഈ ത്വാഹ സുഹൃത്ത് തുടങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ അക്ഷരം കൊണ്ടാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് അർഫ് കൊണ്ട് മാത്രം അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇനി കറാത്തിലേക്ക് വരാം ആരെങ്കിലും ഓതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് കൊടുക്കാം ആരും മൈക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓതും ആ മാഷാല്ല നമുക്ക് കറാത്ത് കേൾക്കാം ഞാൻ തന്നെ ഓതൽ ശരിയില്ലല്ലോ ഏ അലഹമുല്ല ജസാഖുള്ള ആ ഒരു അഞ്ച് ആയത്ത് ഓതിക്കോളി ഏ ഇൻഷാല്ല ഒരു അഞ്ച് ആയത്ത് ജസാഖുള്ള ഖൈർ ഞാൻ സനുവിന്റെ മൈക്ക് ഫ്രീ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا من من خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى صدق الله مولانا النبي السلام عليكم ورحمة الله صدق الله العظيم تقبل الله منا منكم الحمد لله جزاكم الله خير نقول صحة عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
mengkoraa harfum min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf lam harf mim harf masyaallah jazakumullah khair ah abu rifat ustad ninde vishadhirana abu rifat ustad ninde ang paranjuru masyaallah agadagad ginga nalladana നമുക്ക് ഓതിൽ ഓതുന്നതിലേക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ ആട്ടെ അലഹമില്ല നമുക്ക് കിറാത്ത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു താല സ്വീകരിച്ചു മാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല പ്രാഹത്തിൽ ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഇപ്പൊ ഓതിയ സമയത്ത് തന്നെ അലഹമില്ല ഹത്തുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഓത്ത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വരത്തിന്റെയും ശൈലിയുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്നല്ലാതെ കാര്യമായ ഹത്തുകളൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല എല്ലാവരും ഒരേ ശബ്ദത്തിലോതാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഒരേ ശബ്ദം ഒരേ ശൈലി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പൊ അലഹമില്ല നല്ല റാഹത്തുള്ള ആ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ശബ്ദത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഊത്ത് കേൾപ്പിച്ചു തന്നു അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ജോലിയിലും നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും വർക്കത്ത് ഏറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല നമ്മെ സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എൽമിലും അള്ളാഹു താല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഹർക്കത്ത് മാത്രം എന്താക്കാവുള്ളോ നീട്ടാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് അപ്പൊ തോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹർക്കത്താണ് തോ ഒരു ഹർക്കത്ത് കിട്ടി ഫത്തഹ് കിട്ടി തോ പിന്നെ ഒരു ഹർക്കത്തും കൂടി അപ്പൊ എന്തായി തോ രണ്ട് തോ വന്ന് വന്ന് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദേരിക മാത്രമാണ് ഒരു അലിഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അലിഫിന്റെ കതിർ എന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു അലിഫിന്റെ കതിർ നീട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹർഫിന്റെ കതിർ നീട്ടണം എന്ന ഒരു കോഡ് നിയമമുണ്ട് ഒരു കോഡ് ഭാഷ ഏ ജീവിതിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഈ അലിഫ് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ഒരു അലിഫിന്റെ കതിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഹർക്കത്താണ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് ഹർക്കത്ത് സ്വന്തം വരില്ല ഒരു ഹർഫിനും മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ പ എന്ന അക്ഷരത്തിന് നമ്മള് പത്ത് കൊടുക്കുന്നു പ അല്ലെങ്കിൽ കെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു പി അല്ലെങ്കിൽ ലൊമ്മ കൊടുക്കുന്നു പു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാലും അതിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു അലിഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നല്ല തത്ത എന്നല്ല തൊണ്ട് കുറെ കൈൻ്റ് ത എന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണ ഗതയിൽ ഒരു അറഫിന് പറഞ്ഞു അടുത്ത അക്ഷരം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ തോ തോ അങ്ങനെ തോ 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 അതാണ് രണ്ട് ഹർക്കത്തിന് അല്ലാതെ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ തത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ആ പെട്ടെന്ന് ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരു അലിഫ് എന്ന് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ഹർഫിനെയും മുറിച്ചു മുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്നാൽ അവിടെ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാത്ത രൂപത്തിലും അതാണ് ഒരു അലിഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം പോ പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോ കുട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ പോ നേരത്തെ ഉരുക്കേൽപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പോ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ മലന മഷാല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിയമങ്ങൾ വരികയാണ് ഖുർആാന്റെ ഓരോ ഹർഫ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി 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 വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കിറാത്ത് ആ രൂപത്തിൽ ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ഓതി വരണം ഞാനൊന്ന് ഓതി നോക്ക അല്ലേ ഇൻഷാല്ല ൂല 
ാണ് മുൻഫസിൽ ജായിസാണ് അപ്പം അവിടെ നീട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടാതിരിക്കാം രണ്ടും ചെയ്യാം നീട്ടാതിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ നീട്ടരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മദ്യുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഹർക്കത്ത് നീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീട്ടൽ ജായിസാണ് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം അവിടെ എങ്ങനെ ഓതാം വ്യത്യസ്തമായ പേരിൽ ഇവിടെ നാല് മദ്ദുകൾ വന്നു ഇല്ലേ അപ്പൊ നാല് മദ്ദും അപ്പൊ ഈ മാ അഞ്ചലന എന്നുള്ളതിന് ഈ രൂപത്തിൽ രണ്ട് ഹർക്കത്ത് കൊണ്ട് നിർത്താം പിന്നെ ജായിസ് എന്ന നിലക്ക് കൂടുതൽ നീട്ടുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിഷയം എന്താണ് ഈ മുൻഫസിലായ മദിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സൂറത്ത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയൊക്കെയാണ് മുൻഫസിലായ മദ് വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ മുൻഫസിലായ മദിന് ഉപയോഗിക്കണം ആ കാര്യം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മുൻഫസിലാമദിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നീട്ടുക മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നീട്ടാതിരിക്കുക എന്ന നയം സ്വീകരിക്കരുത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീട്ടണം ഇതിന്റെ കഥ ഒരുപോലെ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മഷാ അവർ നിയമം വന്നു അവിടെയുള്ള നിയമത്തിന്റെ പേരൊന്ന് അടിച്ചേ അവിടെയുള്ള പേര് ആ സുഹൃത്ത് ആ നിയമത്തിന്റെ പേരടിച്ചാൽ മതി വിശദീകരിക്കുന്നു വേണ്ട അതിന്റെ പേര് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരടിക്ക് നാടന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കേണ്ട നേരത്തെ എല്ലാവരും ഉസ്താദാന്ന് ഇവിടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് അതിന്റെ ആ നിയമം അതെ മഷാല്ല അല്ലേ മാഷാല്ല ഉത്തരം വന്നു അല്ല അങ്ങനെ എഴുതണം ഉത്തരം ഇനി എന്ന് എഴുതാനുണ്ടോ മാഷാല്ല അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടോ അത് നേരത്തെ അടിച്ചാലും എഴുതി അല്ലേ മാറ്റി അടിച്ചു പോയതായിരിക്കും അല്ലേ സാറല്ല അലഹമില്ല അതെ ഇഹ്ഫാ ഇത് ആം ബിഹുന്ന അല്ല കേട്ടോ ഇത് ആം ബിഹുന്ന അല്ല അപ്പൊ മാഷാള്ള പറഞ്ഞ ശരിയായി എന്തായി ഇഹ്ഫാ എന്ന് ശരിക്കും എന്തായി ആ ഭൂ ഐഡിയുള്ളവർ അടിച്ചു ഇഹ്ഫാ അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആയ തോന്നുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരുന്ന നിയമം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പോകണം പറയണമെന്നില്ല ഏ മാഞ്ചലിനാട് ഇഹ്ഫാ അവിടെ മദ്യം ഫസിൽ ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ ഓന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണം അല്ലെ അവിടെ അതെ അപ്പൊ ഇനി അഞ്ചൽന എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു മദ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അവിടെ ഒരു മദ്യുണ്ട് ആ മദ്യം എന്താണ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇലിമ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അഞ്ചൽന എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു നൂനിന്റെ ഒരു മദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ മദ്യെന്താണ് അള്ളാഹു അഹദ് ഏഹ് മദ്യന്റെ പേര് വരുന്നില്ലല്ലോ 
Bahagia Adil Ramshad tu bandel leh Masya Allah Yang Ramshad ini Nenjesh ke irno Ramshad itu banyak yang pergi irna kano Ramshad itu mobil orang ni dikit de Ramshad itu pon dah na Yang ni ada Nenjesh ke ni Mula kor Ramshad ini Yang mula kor Quran Orang mandi ke Yang dikit de Tetapi alam Yang ada ruh berpu lah Kebaran orang ni lupa rel de Bahagia orang tu na Anjay no ada Insya Allah Orang ni tidak lah Kaini anginnya cuci ni lalu, apun ini, baru waktu matram boleh. Emel ki, waktu na bawang gudi, eh, un clear aja ni. Waktu pelikat tu orang kerja suvi ayi koten ni lalu ki perayaan. Ia dengan berdeh na orang utam bijar cipta lah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma أنزلنا عليك القرآن لتشقى. آه مدة سلي بند لا هذا ودي بوم مدة. أينه ودام برد لا. بس دي. آه ودام برد نه وندا. أطرد كيا مندي. أوراه أنزلنا أصلية مدة أنا. فتحي نشيا شاليف بندو. أوري بشيل لا وراه. كلا عليك. Alaika ni yang membawa apa apa dia apa tetapi saman cundu beri kian ada, le? Alaika, apa dia yang agan ada, le? Ayah ini saman dengan jendu beri ya? Ayah, ini ni sanda ni ya? Betulna apa? Ini ya puli le ya, binan di ya, le? Silpangan le beri? Puli le ya, le? Alaika ni orang orang ayah ini puli ni beri, anda beri le? Le? Jadi peram syarat tu anda kan engkau engkau nak curi kian? Ipo rain, pinne lam, pinne ya, pinne kaf. Apa ni? Ya ini matra. Oh, aku betul betul puli lah syarum puli lulu. Le? Ada lean, masya Allah, berkala. Apo rail anda engkau utara cundu kian? Orang le adikin dulu le? Apa idea engkau sedih curi? Ah, orang itu idea adikin dulu. Agar anda curi le rendah le. Abu la baba. Ah. Ate lean enna na de. Enti na nipinya de amala perusahaan di kiam perancan de ana. A lean ini, apa wade? Nyalu odin sam, nyamul odin sam ya. Tawade enda agni lea. A lean ini madine, adin de pertega maya awastha renda awastha rendau. Unn, yadar tatal sukun gurtu gundul la ora awastha. Macun, a sukun ini alpam beriin gurtu na awastha. Epol wakupucihi anegil. Adi amala manusia ke mandi ta parainu de. Apa gane? Alaika anda setelah dia mukim, alaik ini wakub cahiyam. Apa wakub cahiy dah alim cahiy itu tilenggilu mawade am asharat samandic harfulin ini beriyo. Betul, harfulin. Apa madu beri aninggil, adine samandic madu lin ini beriyo. Masya Allah. Ah, ini korai suhidiya nandu. Alhamdulillah. Apa? Ma anzalna alaikal القرآن لتشقى القرآن لا عليك القرآن اللي ملوا يكونوا أبدت تماطر ويكون بول القرآن إنه ويكونوا أبدت غارين شديكي أنو ندو إندانا شديكي أنو لدو آلام إنه سمندي چوري چرچا إندانا آلام إندانا نيرت ياغ إندانا جو چوالي رمشاد إي لام إندانا إيد ترد تلو لام آنا برنو لي Ah, lam itu ter, edu edu ibadat itu perta, lam mana yang jodoh, perta cor, ini lu undo, pinne, rende, eh, mana sesuatu yang lu budiya ribele undo vale, ella, sudda kalau, kalau bawa mai rendah dulu batin dulu, vale, ini lu undo, abade lam rende ribat itu beri kerana, ini perta edu edu darat itu perta, edu ibadat itu perta, lam mana yang lu jodoh. Alaika Al-Qur'an Ini mula baru ni pun Le Pertanda baru ni Yang parah ini mana manusia lah utaroh Anginnya Orang ayat Odiya Lalu berbangad Kajen Shadi Kian Undi Yang mana parah ini Adik Masya Allah Kamu tu sah utaroh Dikira ni Le Jodiam manusia lah Ila Jodiam manusia lah Ila Anu parah ini utaroh Mana pun ni Anu Dah Cia Anu Lelir Beri Beri 
കമരീയായ ലാമാണ് കമരീയായ ലാമാണ് എന്താണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അലൈക്കൽ ഖുർആന എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ അൽ എന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അൽ എന്ന ലാമിന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കേട്ടതുകൊണ്ട് ആ ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ലാമുൽ കമരീയ എന്ന് പറയും ശേഷമുള്ള കാഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹർഫുൽ കമരീയ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഹർഫുകൾ രണ്ടു വിധമുണ്ട് കമരീയ ഹർഫും ഷംസിയ ഹർഫും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഹർഫിലേക്ക് ചേരി ചേർന്ന് വരുന്ന ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ലാമുൽ കമരീയ എന്ന് കമരി ആശരങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴും ലാമു ഷംസിയ എന്ന് ഷംസിയ ആശരങ്ങളിലേക്ക് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴും പറയും അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ശരിയായി അൽ ഖുർആന അപ്പം ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് അലൈക്കൽ ഖുർആന അൽ ഖുർആന രണ്ട് രൂപത്തിൽ വായിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ അലൈക്കൽ ഖുർആന എന്ന് വായിച്ചപ്പോ എന്ത് കേട്ടില്ല ഹംസ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിരമറിച്ച് അലൈക്ക അൽ ഖുർആന എന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ ഹംസ് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് അങ്ങനെ കാരണം ആ അവിടെ ചർച്ച ഹംസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ ഹംസ് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഹംസാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാ ചോദിക്കഴിഞ്ഞ് അതിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാനും എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുത്താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്താണ് കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ കമരീയ ആവും കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ കമരീയ ആവുന്നു അതെ ഹംസത്തുൽ വസിൽ എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ ഹംസത്തുൽ വസിൽ അൻസൽന എന്നുള്ളടുത്ത് ഹംസത്തുൽ കത്തുകാണ് അവിടെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച തന്നെ സുബാനുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഏഹ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു ഒഴുക്കിൽ അങ്ങ് പോവാണ് ഒന്ന് വിസ്മയോതി കുട്ടിയാല് പിന്നെ തീർന്നവരെ ഒരു പോക്ക അവിടെ ആര് വന്ന് ആര് പോയി എന്നൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല അവിടെ അതെ അതെ ഹംസത്തിൽ വസിൽ എന്ന് അതിനെ പറ്റി പറയാം കേട്ടോ പിന്നെ ഓഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റാ ഉണ്ടല്ലോ റോ റാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്ഷരാണ് അതിനെ ഒഴിച്ച് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം സിഫത്തുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിഫത്ത് നേടിയ ഒരാളാണ് ആര് നമ്മുടെ റാ എന്ന അക്ഷരം അപ്പൊ അവിടെ ആ റായിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവിടെ ആ റായിനുണ്ടല്ലോ രണ്ടവസ്ഥ അവിടെ റായിൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്ഷൻസ് തർക്കീഖ് ഔ തഫീം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതെ തഫീം അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ന് തന്നെ ഓതണം ഓതണം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാഫിന്റെ ഫത്തേഹിനെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി മദ്ദ് കാണുന്നുണ്ട് മദ്ദ് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഴുതി കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ മദ്ദ് എഴുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഉച്ചരിക്കും കാണൂല കേൾക്കുക ചെയ്യുള്ളൂ ലിത്തഷ്കോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോ കേൾക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാണാൻ കഴിയില്ല അവിടെ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഞാനിപ്പോ വസല് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ മാ അഞ്ചൽ നാന്റെ അടുത്ത് ഓതി നീട്ടിയ പോലെ ഓതി നീട്ടി ഓതി ആ വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ സംഭവം മദ്ദുണ്ടോ മദ്ദുണ്ടോ മദ് കാണുന്നുണ്ടോ ഹലോ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ലോഫ് ആയി പോയാ നമ്മളും പരിധിക്ക് പുറത്തായി പോയാ ആ ഇല്ലില്ല അനങ്ങുന്നുണ്ട് അനങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഇടക്കിടക്ക് ഒരു പിടുത്ത മസിൽ പിടുത്താണ് ആ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നോക്കൂ 
ആ ഖുർആാൻ കയ്യിലില്ല അല്ലെ അപ്പൊ കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ മദ് ഈ അവിടെയുള്ള മദ്ദിന്റെ അവസ്ഥ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വസൂല് ചെയ്ത് ഓതിയത് ഒന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളി അവിടെ ഇപ്പം കൂടുതൽ മദ് വന്ന സ്ഥലം എത്രയുണ്ട് ഇപ്പം അനുവദി സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ മദ് വന്ന സ്ഥലം ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് കാണണമെന്നില്ല കേട്ടാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ എത്ര പ്രാവശ്യം മദ് ഞാൻ ചെയ്തു എത്ര സ്ഥലത്ത് മദ് ചെയ്തു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അതെ ഒന്ന് മാ അഞ്ചലിന മറ്റത് ലിത്തഷ് കോ ഇല്ല എന്നുള്ളടുത്ത് അവിടെ ലിത്തഷ് കോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് മദ്ദുണ്ട് ആ മദ്ദ അർഫിന് ശേഷം അടുത്ത പദത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഹംസ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും മുൻഫസിലാണ് പക്ഷെ ആ മുൻഫസിലാണെന്ന് കരുതി അവിടെ വഖപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പോകരുത് എന്ന കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് പറയുന്ന വ്യക്തമാണല്ലോ മുൻഫസിലായ മദ്ദിന്റെ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലിത്തഷ് കോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴ് ആ മദ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക വഖപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടൂല വഖപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസിലിയായ മദ്ദിൽ വഖപ്പ് ചെയ്യണം തബഴിയായ മദ്ദിൽ വഖപ്പ് ചെയ്യണം ചേർത്ത് ഓതുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മുൻഫസിലായ മദ്ദായിട്ട് അവനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏർ ലിത്തഷ് ഓ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അക്ഷരം അവിടെ വന്നു എന്താണ് ആ വസലിൽ അത് മദ് കിട്ടൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല മദ് പിന്നെ പിന്നെന്താണ് അവിടെ വക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസിലയായ മദിൽ ശേഷം ചേർത്ത് ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം പോലെ ചെയ്യാം അവിടെ അസിലയായ മദ് കൊടുത്തിട്ട് ഓതാം അല്ലെങ്കിൽ മുൻഫസിലായ മദ്ദിന്റെ രൂപത്തിൽ ആറ് ഹർക്കത്ത് വരെയും ഓതാം രണ്ടും അനുവദിച്ചതാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു ഷീന നശരം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ലിത്തഷ് ഓ ലിത്തഷ് ഓ എന്നുള്ള ഷീൻ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അക്ഷരമുണ്ട് ഷീൻ എന്ന അക്ഷരം അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സിഫത്തുണ്ട് എന്താണത് ഒരു പ്രത്യേക സിഫത്തുണ്ടല്ലോ ഷീൻ എന്നതിന് അതെ മാഷ ഉസ്താദ് തന്നെ അടിക്കാനല്ലേ ഉസ്താദ് ആ കാവന ഉസ്താദുകളുണ്ട് നമ്മളെ ശ്രോതാക്കൾക്കെല്ലാം ഏ കുറെ സമാധാനമുണ്ട് തഫഷി അല്ലെ അപ്പൊ അത് കിരാത്തിൽ കേൾക്കണം തഫഷി ഏ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ലിത്തഷ് കാ എന്ന് പറയരുത് നമ്മൾ സാധാരണ ഓർന്ന പോലെ ലിത്തഷ് കാ എന്ന് പറയരുത് ലിത്തഷ് ലിത്തഷ് കാ പരന്ന് ഇങ്ങനെ കാറ്റിങ്ങനെ പരക്കുന്നതിന് എന്താ പറയല് തഫഷി എന്ന് പറയാ അത് ഉണ്ടാവണോ അത് ഷീന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് അല്ലേ തൽക്കിറത്തല്ലിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ള നിയമം എന്താണ് ഇത് ആം ബിലാ ഉന്ന മാഷാല്ല ബറക്കല്ലാ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇത് ആം ബിലാ ഉന്ന ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ആം ബിലാ ഉന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിരിയാത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് സൗകര്യമായിക്കോട്ടെ എന്താണ് മണിക്കൽ കൂടാതെ ലയിപ്പിക്കുക മണിക്കൽ കൂടാതെ ലയിപ്പിക്കുക ലയിപ്പിച്ച് പറയണം പക്ഷെ നോ മണിക്കൽ ദേർ മണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയരുത് എന്നെ പറയാവുള്ളൂ തന്മീൻ എവിടെ പോയി തന്മീൻ ലാമ് സ്വീകരിച്ചു അതാണ് ലാമിനെ ശ്രദ്ധ കാണുന്നുണ്ടോ ഏ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അത് പ്രത്യേക ഒരു ആനുകൂല്യാണ് അത് വെച്ചോളി 
നീസിരുത്തി എല്ലാവരും കിട്ടാത്ത ഒരു ആനുകൂല്യാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതാണ് വെച്ചോളി ആരോട് പറയണ്ട എനിക്കെന്തോ പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളെ അഡ്മിൻമാരോട് ചോദിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ എനിക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഏ അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളി കുഴപ്പമില്ല ആ അപ്പൊ കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാമിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം തീറത്തല്ലി എന്നില്ലേ തീറത്തല്ലി എന്ന് പറയണോ അവിടെ തീറത്തല്ലി എന്ന് പറയരുത് പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സാധാരണക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കേട്ടോ തീരെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അത്ര മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇത്ര പറയും ഇൻഷാല്ല നല്ല കാര്യമായ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ആളെ ഒന്നും പറയില്ല ഇൻഷാല്ല അതിന് ഉത്തരം പറയും ഇൻഷാല്ല ഇത് വന്നാല് വായിക്കണ്ടേ അബൂല് ബാബ ഉസ്താദാണല്ലേ എനിക്ക് അറിയില്ല മോനെ അബൂല ഉസ്താദാണല്ലേ മാഷാല്ല ആ അപ്പൊ ഉസ്താദ്മാരിങ്ങനെ ഇടപെടുന്നോണ്ട് നമ്മളെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ഏ ഈ ഐഡിയയിൽ കൂടി അറിയാൻ പറ്റൂലല്ലോ റംഷാദെ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ പറയട്ടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ശബ്ദം എന്താ വന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം തീറത്തല്ലി എന്ന് തന്നെ പറയണം തീറത്തല്ലി തീറോ 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 എന്ന് പറയാതെ തീറോ റോയിന് തഫീം ചെയ്ത് പറയണം അവിടെയും ഇല്ല തീറോത്തല്ലി മൈഷ അവിടെ തീറത്തൻ എന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്ന് വായിച്ച് നിർത്തണം എന്നിട്ട് അവിടത്തേക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ലാമിലേക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ തന്മീനെ പൂർണ്ണമായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ലാമിനെ ശ്രദ്ധ കാണുന്നത് അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അതിനെ ഓരോന്നുമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കണം ഇല്ലാത്തൻ ലിമൻ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ലിമൻ എന്ന് വായിക്കണം പിന്നെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ലിമൻ ലാമിന് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടല്ലോ ആ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ കാരണം അത് കിറാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചേർത്തി വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മണിക്കൽ കൂടാതെ ചേർക്കണം തീറോത്തല്ലി എന്ന് വായിക്കണം പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഒരു നിയമം വന്നല്ലോ ഈ സാക്കിന നൂനും തന്മീനൊക്കെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിയമം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ എന്താണ് അവിടെ എന്താ നിയമം പറഞ്ഞോളി മഷാല്ല ആരാണത് കരീക്ക കരീക്ക അറിയില്ല വലൈക്കും അസ്സലാം ഇതാംബികുന്ന അതെ ഇതാംബികുന്നയാണ് അട്ട അലഹമില്ല പിന്നെ തീലൻ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഹ്ഫാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് തൻജീലൻ നേരത്തെ അഞ്ചലന അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായി അഞ്ച എന്ന് അതുപോലെ തൻജി പക്ഷെ ഇതിപ്പം പറയുമ്പോഴേ ചിലപ്പോ എന്താവുള്ളൂ ഓർമ്മയിൽ വരുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഇഹ്ഫാണെന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഈ ജാഹി തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്താവുള്ളൂ അറിയുള്ളൂ ഇഹ്ഫാവ് ഇഹ്ഫാവ് ഹത്തേക്കാണ് അതല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ തൻജീലമ്മി തൻജീലമ്മി കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ തീറത്തല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പോലെ ഇവിടെ തൻജീലമ്മി എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ മണിക്കാതെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മണിച്ചു പറയണം ദാം ബിഹുന്ന എന്ന് പറയും പിന്നെ ശേഷം വരുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒരു മിൻ മിമ്മൻ എന്തില്ലേ ഒരു ഫോൺ എടുക്കട്ടെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഫോൺ ഉണ്ട് എടുക്കുന്നത് 
Alhamdulillah Bersair Minna keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ini phone on the day ഷമിക്കുകൾക്കുന്നുണ്ടാവും പടി ഒന്ന് നിർത്തിവെക്കലാണ് നല്ലത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാ തുടങ്ങാൻ ഷാഹ അപ്പോ ഇഷ്കമതീന ഓതന്ന ഉസ്താദ് വന്നോട്ടല്ലേ ഷാഹ ഉസ്താദ് ഓതി പറഞ്ഞു തീർന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഓതാ ഷാഹ പല നിയമങ്ങളും ശ്രദ്ധയിൽ വരാത്ത നിയമങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഖുർആാനിന് തനതായ രീതിയിലും രാഗത്തിലും ശൈലിയിലുമെല്ലാം ഓതാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് ആരും പഠിച്ചിട്ട് ഏറുകയില്ല തൊട്ടിൽ തൊട്ട് ചുടല വരെ പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കുന്നത്ര ക്ലാസ്സിൽ വന്നും കൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ളയക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കാനുള്ളയക്കുന്ന ശ്രമം നാം ഏവരും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും തയ്യാറാവണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ നിത്യമായി നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണക്കാര് നാം ആവുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ശ്രോതാക്കളായിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഉസ്താദന്മാര് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ കാണുമ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉസ്താദന്മാര് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ മടിക്കാറുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിടവ് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മെ അവരും ക്ലാസ് റൂമിൽ സജ്ജീ സജ്ജരായിരിക്കണമെന്നും വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് വാവ് സുഭാനോ തേല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ക്ലാസ് എടുക്കും സാധിക്കും വാസുമത്തെ ദീർഘായുസം ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ സാരിക്ക് ആദരവോടെ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർക്കും മൈക്ക് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നല്ലതാണ് ആവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഷാല്ല ഹോദ്യഭാഗം വരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഓതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാലോ അല്ലേ തീലം അവിടെ നോക്കിയാൻ എന്ന് രണ്ട് മീമ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഒന്നിന് നേരത്തെ ഉള്ള മീവ് തന്നെയാണ് ശബ്ദാണ് മറ്റത് തൻസീലൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ട ഒരു മദ്ദ ഒരു ശബ്ദാണ് അപ്പൊ രണ്ടിനെയും രണ്ട് മീമിനെയും മണിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നിന് മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒന്നിന് രണ്ടെണ്ണം എന്തിനാ ഒന്ന് പോരെ എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് രണ്ടിനെയും മണിക്കണം തീലം അരൂപത്തില് അതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹർഫുൽ കമരി വന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പിന്നെ അൽ അർലോ എന്നുള്ളടുത്ത് തഫീമാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെ തൻസീലൻ മിൻ മൻ എന്ന അങ്ങനെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളത് തൻസീലൻ മിമ്മൻ എന്ന് ഓ നമ്മള് കാണുന്ന ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ടാണ് അവിടെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളത് മിൻ മൻ എന്നാണ് പക്ഷെ അത് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാനും അത് ആ രൂപത്തിൽ വായിക്കാനും അങ്ങനെ കുറാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം ഏ ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ അത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ഓതേണ്ടതുണ്ട് ഏ ചിലപ്പോ കൂട്ടി എഴുതൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടി എഴുതാതെയും ഏ കൂട്ടി എഴുതൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂട്ടി എഴുതിയിട്ടും ഇങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകൾ കാണാം അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചർച്ചയിൽ വരണം ഇൻഷാല്ല ലഹുത്താല തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മൾ പൂജ്യ ഭാഗം മാത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ വസ്സമാത്തി അവിടെ ഇവിടെ അസമാവാത്ത് എന്നതിലുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹംസ് പോലെ ഇവിടെയും ലാമൽ കമരിയ അല്ല ലാമൽ ഷംസി ആയതുകൊണ്ട് വസ്സമാവാത്തി നേരത്തെ എടുത്ത് ഖലഖൽ അർള ലാമ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ തില്ലുലായി പോരുത് കേട്ടോ വസ്സമാവാതെ 
ശബ്ദം കേൾക്കണം ഐൻ കമരി ആശ്രയതുകൊണ്ട് അവിടെ അയിൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തി വരുന്നത് ഹംസായിട്ട് മാറിപ്പോയരുത് അല ചിലപ്പോ അത് കറക്റ്റ് പറയും പിന്നെ അർഷി നൈപ്പോ ഇപ്പുറം അങ്ങനെ ആവരുത് എത്ര അക്ഷരം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വന്നാലും ആ വരുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അങ്ങനെ കിറാത്ത് അങ്ങനെ റാഹത്തായിട്ട് അക്ഷരം തെറ്റാതെ മഹർജ് തെറ്റാതെ സിഫത്തുകൾ തെറ്റാതെ ശ്രദ്ധി ചോദനം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി സാവകാശം ഓതുക എന്നതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ ഓതാ അല്ലെങ്കിൽ ഓതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗം കുറച്ച് ഓതാം ആ പേജെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓത്ത് തീർക്കൽ നല്ലതല്ലേ തുടങ്ങിയാൽ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമാവും ഞാൻ ഈ നെറ്റ് സെക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ അതെന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അതാണ് മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ
صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بورفة السلامك قرأت غربت يمو الحمد لله الله تعالى سيغيرك مراوته ولري نلل ഹൃദയ സ്പർശിയായ നല്ല കിറാത്താണ് അലഹമില്ല നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ നല്ല റാഹത്ത് ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായത് പിന്നെ മൈക്ക് എന്തൊരു പ്രശ്നം ചിലപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തത കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരുന്നു നാട്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹത്താല റാഹത്ത് നൽകട്ടെ സ്ഥാപനം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ആ ചെറിയത് കട്ട് അതെ കട്ട് അതിന്റെ എന്തൊരു വാഗായിരുന്നു ഏതായാലും നമുക്കങ്ങനെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്റെ തിലാപത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളരെ സാവകാശം നമ്മുടെ ഹൃദയ സ്പൃശിയായിട്ട് നമ്മള് മനസ്സിൽ ഓതുന്നത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ഓതാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ അർത്ഥറിയുന്നവരൊക്കെ ഓതുമ്പോ എന്താവും അത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ വരും അത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു മസ്മരികമായ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് ഓതാൻ അറിയുന്നവര് അർത്ഥറിഞ്ഞ് ഓതുമ്പോ ആ രൂപത്തിൽ തിറാത്തിന്റെ ആ ശൈലിയും അതിന്റെ എടുക്കലും വെക്കലും എല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിറാത്തായി മാറും അതിൽ സംശയമില്ല അള്ളാഹത്താല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല തിറാത്തിന്റെ ഉടമകളായി തീരാൻ സാധുക്കളാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിറാത്ത് നന്നാക്കി നല്ല ആ കിറാത്ത് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തല നമ്മളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്ത് ഇനി ആരെങ്കിലും ഓതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലേ കൂടി സമയം കൊടുക്കാം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏഹ് ഉദാഹരണത്തിന് നോക്ക എവിടെയാ ലഹൂമാണ്ട അതിൽ വന്ന മദ്ദുകളൊക്കെ ഒരേപോലെ മദ്ദ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെയും കൂടുതലും കുറവ് വന്നു പോകരുത് മദ്ദുകൾ പേരിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അതിന് കണക്കാക്കി ആ കതറുകൾ മാറാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ലഹു അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അസലിയായ മദ്ദിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പേര് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അസലിയ മദ്ദിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് രണ്ട് ഹർക്കത്തെ നീട്ടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ശേഷം ഹംസിന്റെ പ്രത്യേക മദ്ദിന്റെ കുറെ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മദ് അസിലത്തു സൂറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഉള്ളത് അതങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് വായിച്ചാൽ ആ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ എഴുതിന്റെ സൗകര്യം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണേ എന്ന ഇപ്പൊ ഓതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ കഴിയണ കേൾക്കുന്ന കേട് കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്കിങ്ങനെ ആ വിഷയം ഇന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ളത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രൂപത്തിൽ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ അവിടെയൊക്കെ ഇന്നഹു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലഹു എന്നുള്ള അതുപോലുള്ള ഒരു മദ്ദാണ് അവിടെ നൂനിന് ഉന്നത്ത് കൊടുക്കണം ഏ പിന്നെ നോക്ക അവിടെ വക്കുപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലാഹു എന്ന് വക്കുപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് വക്കുപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ വക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അരൂപത്തിൽ ായി പോരുത് ഹദീസു നശ്വരം നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ചു പറയേണ്ട അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ 
മാറിപ്പോരുത് ലലി ഉണ്ടല്ലേ ഫക്കാല പിന്നെ ലി അഹ്ലി അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ഒരുപോലെ അതിന്റെ ഉച്ചാരണൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ലി അഹ്ലിഹി ലി അഹ്ലി എന്ന് വക്കുമ്പോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലി അഹ്ലിഹി എന്നുള്ളടുത്ത് ലി അഹ്ലി ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ഓത്ത് മുഷക്കലായി ഓതാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് അനുവദിച്ച എല്ലാ രൂപായത്ത് ഓതാ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ തിലാവത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓന്നുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതുമ്പോ ഒരു രൂപായത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കലർത്തി തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓതാ അപ്പൊ അവിടെ ഇനി ഫലി അഹ്ലിഹി എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ പദം വായിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫലി അഹ്ലിഹിം കുസു അവിടെ എങ്ങനെയാ വായിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു പദം കാണുന്നുണ്ട് ആ പദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹംസാണ് അല്ലെ അലി അഹ്ലിഹിം കുസു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാ കഴിഞ്ഞിട്ട് മീൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹർഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഹർഫ് നമ്മൾ ചേർത്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് വന്നില്ല അത് ഹംസത്തുൽ വസലായിട്ട് അതിനുപയോഗിച്ചു ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഉച്ചാരണം വരുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിലും അത് ആ പദം മാത്രം പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ നമ്മള് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആ പദം മാത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉം കുസു എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇം കുസു എന്നല്ലെങ്കിൽ അം കുസു എന്നൊന്നും വായിച്ചു പോരുത് സാബ് കാണുന്നവര് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നല്ലതാ ഏ അനിയിരുത്തി എന്തൊക്കെ അടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് അതാവും കസീറ എടുന്നു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത എന്താണ് ഇത് അഥവാ വാജിപം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ശ്രദ്ധും മദ്ദും വരുന്ന സമയത്ത് നൂൻ മീൻ പോലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഉന്നത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോരുത് ചിലപ്പോൾ മദ്ദ് വരും എന്താവും ശ്രദ്ധിന്റെ ആ ഉന്നത്തിന്റെ സിഫത്ത് വരാതെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിനെ തൊട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും അള്ളാഹു താല നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത്രയും സമയം നമ്മള് ഖുർആൻ ഓതാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയല്ലോ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ തെറ്റുകൂടാതെ ഖുർആനോദി വിജയിക്കാൻ സാധുക്കളായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല സൗകര്യം പോലെ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ വരുന്ന് ഓതുകയും പറഞ്ഞു പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല അതിനൊക്കെ അവസരം നൽകട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الفائزين بتلاوه القران يا ارحم الراحمين وفقنا لخدمه دينك الاسلام 
بل اخلاص يا ارحم الراحمين وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا واهلنا من عبادك الصالحين الفائزين الامنين الشاكرين الذاكرين يا ارحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا واحوائج المحتاجين واحوائج من نوسانا بالدعاء يا ارحم الراحمين اللهم اشف امراضنا وامراض مرضانا امراض ازواجنا وامراض اولادنا وامراض احبابنا وامراض اصدقائنا وامراض تلامذتنا وامراض من نوسانا وامراض من عاننا يا شافي الامراض اللهم ارحمنا وارحم وارحم موتانا وارحم جميع المؤمنين اللهم احفظنا واهلنا واحفظ امورنا يا حفيظ من جميع البلايا والعذاب الامراض ربنا ما قضيت لنا من امر فاجعل عاقبته رشدا واجعل في كل امورنا فرجا ومخرجا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم نور قلوبنا وقبورنا وقبور والدينا وقبور امهاتنا من نور القران يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ان شاء الله دعاء سيتوده يعني في الكلام برمكنو متى دوسرت الفرام سوري مولاي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته